আরে তোমরা মানটি চলে এলাম আপনার হাতে শিখে রেখেতে বেশ করেছ কেমন আছেন আন্টি ভালো কিন্তু আমি তোমার সাথে কোনো কথা বলতে চাই না কেন আন্টি সেই যে গেলে আর এসেছো এই বাড়িতে শুভ রবিনকে চোখ মেরে বলে আপনি চলে রোজ আসবো আন্টি আমরা তা তোমাদের যখন খুশি আসতে পারো নিষেধ কে করেছে রবিন এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল নিশুয়া বাড়িতে নেই আন্টি আছে তো স্কুল থেকে বাসায় ফিরে হয়তো ঘুমাচ্ছে দাঁড়াও আমি ডেকে দিচ্ছি ঝুমা বেগম নিশুয়াকে ডাকতে থাকেন মায়ের ডাকে নিশুয়া আর ইশুয়া একসঙ্গে তাদের রুম থেকে বের হয়ে আসে রবিন ইশুয়ার দিকে তাকিয়ে চোখ মারে ইশুয়া তখন সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে রবিনকে পর্যবেক্ষণ করছিল রবিনের এহেন কাণ্ডে ইশুয়া ভ্রুকুচকে তাকিয়ে চোখ রাঙায় রবিন মিটি মিটি হাসছে নিশুয়া তো ওদের দেখে খুব এক্সাইটেড দৌড়ে সে গল্প জুড়ে দেয় এদিকে ইশুয়া ড্রয়িং রুমে উপস্থিত হতে রবিন শুভ আর নয়ন দুষ্ট হাসি দিয়ে একসঙ্গে বলে উঠে আসসালামু আলাইকুম ম্যাম ঈশুয়া যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেল তারা যে মজা নিচ্ছে সেটা ঈশুয়া ভালোই বুঝতে পারে তারা সবাই মিলে চা সিঙ্গারা খেতে খেতে অনেকক্ষণ আড্ডা দেয় হঠাৎই নিশুয়া রবিনের হাত ধরে বলল চলো ভাইয়া ছাদে যাই যাও বাবা আমরা ঈশ্বরী মামুনি ছাদে একেবারে বাগান করে বসে এসে ও প্রকৃত প্রেমী সে তো গাছ লাগিয়েই খালাস দিনে দুবার বাটি ঘটি টেনে আমাকেই পানি দিতে হয় শুভ আর নয়ন উঠে দাঁড়ায় শুভ বলল তাহলে আমরাও বরং ছাতে ঘুরে আসি নিশু এবার আরেক হাতে ঈশুয়াকে ধরল চলো আপু তোরা চা আমার যেতে ইচ্ছা করছে না তা বললে তো হবে না চলো তো নিশু এক প্রকার টেনে ঈশুয়াকে নিয়ে ছাদে আসে ছাদে এসে রবীন্দ্রা তো হা করে আছে সত্যি অসাধারণ পরিবেশ এমন একটা জায়গায় যথেষ্ট মন ভালো করার জন্য আমার আপুর হাতে জাদু সত্যি অনেক সুন্দর রবিন এখনো কোনো কমপ্লিমেন্ট করেনি দেখে নিশুয়া তার দিকে তাকালো রবিন তখনও ঘুরে ঘুরে বাগানটা দেখছিল ছাদের এক পাশে পুরো গোলাপের শাড়ি বিভিন্ন রঙের গোলাপ ফুল এক পাশ জুড়ে লাল গোলাপি সাদা হলুদ লাল সাদা এমনকি আরও কয়েকটি প্রজাতির গোলাপ মাঝে শাড়িতে নয়নতারা সমাহার লাল সাদা আর হলুদ এই তিন প্রজাতির নয়নতারা ফুল আর শেষে শাড়িতে সন্ধ্যা মালতি ফুলের আকর্ষণীয় গাছগুলো ঝুঁপড়ির মতো হয়ে আছে রবিন নিশোর দিকে তাকিয়ে বলে আমার মনে হয় না কোনো আনরোমান্টিক হাতের ছোঁয়া এই বাগানে আছে মানে তুই কিভাবে জানলি উনি আনরোমান্টিক নিশোয়াও এবার ব্যাপারটা ধরতে পারে রবিন ঈশ্বর দিকে তাকিয়ে বলে আমার ফিরতি কিছখানা এখনো বাকি ঈশ্বর চোখ বড় বড় করে তাকায় রবিনের দিকে রবিন সেদিকে তোয়াক্কা না করে নিশুয়াকে বলে শালি সাহেবা বিয়ের পর আমরা বেড়াতে এলে আমি আর তুমি এখানেই সময় কাটাবো ডান ঈশ্বর নিশোয়ার দিকে তাকিয়ে বলল তোকে আমি সবাই করব কুত্তি নিশো অবুজের মতো তাকিয়ে কেন আমি কি করলাম আমরা কি তোমাকে নিয়ে কিছু বলেছি ঈশো হা করে রইল রবিন নিশোয়ার কথা তাল মিলিয়ে বলল সত্যি তো আমরা কি আপনার নাম নিয়ে কিছু বলেছি আমি বিয়ের পর বউয়ের সাথে আমার বাবার বন্ধুর বাড়িতে আসতেই পারি না ঈশো এবার ভালোভাবেই ফেসেছে বুঝতে পারে রবিন ঈশোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠে নাকি আপনার মনে হয় আপনি আমার ঈশো রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল আমি যে আপনার টিচার ভুলে যাবেন না আমি এইখানে আমার বাবার বন্ধুর দুইটা বিউটিফুল রাজকন্যা ছাড়া কাউকে দেখছি না তার মধ্যে একজন আমার বাবার ছেলের বউ আমার মায়ের নাতি নাতনিদের মা আমার বোনের ছোট ভাইয়ের বউ আমার দাদিমার একমাত্র ছেলের ঘরের দুই মাত্র সন্তানের ছোট জনের কলিজা ঈশ্বর অবিনের কথায় ভাবা ছাকা খেয়ে গেল তার মাথা ঘুরছে মুখ ভার করে সে ছাদ থেকে নেমে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায় ঈশোয়া ঈশোয়া চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রবিনকে বলল ইউ আর গ্রেট ভাইয়া তারপর চারজন মিলে সে কে অট্ট হাসিয়ে সাত ফোনটা কানে ধরল ততক্ষণ অপর পাশ থেকে রিসিভ হয় হ্যালো রিদ হ্যাঁ বল ডাক্তার দেখা করতে পারবে একটু আমি ফ্লাইটে ডক্টর দেশে ফিরছি হঠাৎ এর প্রবলেম দাদিমার শরীর অসুস্থ কবে ফিরবি জানি না লং টাইম থাকতে হতে পারে হয়তো বা আচ্ছা আন্টির কি হল ওনার শরীর কেমন আছে 
মাকে নিয়ে একটু বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছি ওকে ওনার দিকে খেয়াল রাখিস ডাক্তার ওকে টেক কেয়ার বাই বাই ফোনটা কেটে দিল রিধিমা মুখ মলিন করে ফোনটা কান থেকে নামায় সাত পাশে রেহানা বেগম বসা ছিল কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলো কি রে কি বললো ও দেশে ফিরছে মা হুট করে দেশে কেন ওর দাদি মা অসুস্থ ও তাহলে ওর যাওয়া খুব জরুরি হুম রেহানা বেগম ছেলের মন খারাপ দেখে তার হাতটা শক্ত করে ধরে সাত ছলো ছলো চোখে মায়ের দিকে তাকায় জানো মা তুমি যখন বললে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে তখন থেকে আবার আমার মন তো লোভী হতে শুরু করেছে কিন্তু কিন্তু কি সেটা আর হওয়া নয় কেন হবার নয় রিত খুব জরুরি কিছু না বলে দেশে যায় না আর গেলেও কখনো এক ঘন্টা দু ঘন্টার জন্য যায় সে থাকে না আর তার একমাত্র কারণ হচ্ছে শাহেদ শাহেদের প্রতি দুর্বলতা সৃষ্টি হবে বলেই দেশে আর পরিবারের থেকে দূরে থাকে কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই হয়তো রেহানা বেগম ছেলেকে থামিয়ে দিয়ে বলল তোর গোবর মার্কা বুদ্ধি থেকে কম কথা বল মা তুমি রিতকে চেনো না চেনার প্রয়োজন নেই মানে তুই তোর দিক থেকে চেষ্টা করবি বাকিটা যা হওয়ার দেখা যাবে কিন্তু মা দুটো টিকিট কেটে ফেল জলদি আমরাও দেশে ফিরছি এটা কখনো সম্ভব না মা কি সম্ভব কি সম্ভব না তা পরে দেখা যাবে এখন যা বলছি তাই কর এমনিতে তোমার অসুস্থতার জন্য এক সপ্তাহ ছুটি নিয়েছি এখন আমাকে বোকা বানাস না চাইলে তুই এক বছরের ছুটি কাটাতেও পারিস হসপিটালে তোর সেই সুযোগ আছে মা বোঝার চেষ্টা করো আমি কিছু জানি না তুই এক মাসের ছুটি নিয়ে নে আমি আমাদের ঢাকার বাড়িটা থাকার উপযুক্ত করার লোক পাঠিয়ে ঠিক করছি আচ্ছা আমি দেখছি কি করা যায় রেহানা বেগম একদিকে খুশি হন অপরদিকে অবাক হন ছেলে সম্মতি জ্ঞাপনে সত্যি তার ছেলেটা রিধিমাকে কতটা ভালোবাসে ব্যাপারটা জানার পর রিধিমাকে করবে দেখা যাক ফ্লাইটে বসে আছে রিধিমা আফজাল সাহেব একের পর এক ট্রাই করছে তাকে কলে পাওয়ার জন্য কিন্তু রিধিমা বাবার কল কেটে মেসেজ করে আফজাল সাহেব ফোনের মেসেজ অপশানে গিয়ে রিধিমার মেসেজ চেক করেন যাতে স্পষ্ট লেখা আমি ফ্লাইটে ডেট কল করো না দেশে ফিরছি আফজাল সাহেব মেয়ের মেসেজ পড়ে স্বস্তি বোধ করলেন রবিন ইসুয়াদের ছাদে থাকাকালীন সময় রবিনের ফোনে কল আসে তার মায়ের কলটা রিসিভ করে বলে মা বলো জলদি বাড়িতে আয় কি হয়েছে মা তোর দাদি মা বেশি কিছু বলতে পারলো না আর ডুকরে কেঁদে উঠল রবিনের মা ততক্ষণে যা বুঝার বুঝে গিয়েছে রবিন দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে হন্য হয়ে বেরিয়ে যায় ইসুয়াদের বাড়ি থেকে রবিন কিভাবে বেরোতে দেখে ইসুয়া আর তার মা রান্নাঘর থেকে ছুটে আসে শুভ নয়ন আর নিশুয়াকে জিজ্ঞেস করে ঝুমা বেগম কি হয়েছে এভাবে কই গেল ওর দাদিমা হয়তো গোরুতর অসুস্থ বাড়ি থেকে কল এসেছে ও ইশুয়ার নিশুয়ার মনটাও খারাপ হয়ে গেল নয়ন ঝুমা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলে আন্টি আমরা বরং ওর সাথে যাই দেখি কি অবস্থা আচ্ছা বাবা যাও ছেলেটা যেভাবে ছুটল নয়ন আর শুভও দেরি করল না রবিনের পিছু পিছু গেল ইশু আর রবিনের জন্য মায়া হতে থাকে ইস একটু আগে না কত হাসি খুশি ছিল ওই মুখটা হন্তদন্ত হয়ে রবিন শুভ আর নয়ন চৌধুরী বাড়িতে ঢুকল আফজাল সাহেব তখন তার ফ্যামিলি ডক্টর আরিফের সঙ্গে ওনার মায়ের অসুস্থতার ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন রবিন দৌড়ে এসে বলল আরিফ আঙ্কেল এখন কি অবস্থা দাদিজানের টেনশনের কিছু নেই আপাতত তবে তবে কি তবে একটা ব্যাড নিউজ আছে উনি আপাতত ভালো থাকলে ওনার হার্টের কন্ডিশন কিন্তু খুব একটা ভালো নয় মানে মানে ওনার হার্ট নাইনটি ব্লক হয়ে গেছে এখন এই বয়সে এই পর্যায়ে এসে ওনার অপারেশন করা খুবই রিস্কের ব্যাপার তাহলে কি করণীয় এখন এখন ওনাকে কোনো স্ট্রেস দিও না একটু মানসিক চাপ ওনার উপর বিরাট প্রভাব ফেলবে হার্ট অ্যাটাক অব্দি হতে পারে এখন কি মাকে হসপিটালে ভর্তি একদমই না এখন উনি সুস্থ আছেন ওনাকে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে হসপিটালের বদ্ধ পরিবেশে হাঁপিয়ে উঠবেন বাড়িতে থাকাই বেটার ওকে ওনার প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে ডাক্তার সাহেব সব কিছু বুঝিয়ে বলে বিদায় নিলেন শুভ আর নয়ন রবিনের সাথে কিছুক্ষণ থেকে সান্ত্বনা দিয়ে তারাও নিজ নিজ বাসায় চলে যায় সবাই তখন ড্রয়িং রুমে ভাড়াক্রান্ত মন নিয়েই বসেছিল হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল রান্নাঘর থেকে দিতি চৌধুরী তাদের বাড়ির কাজের লোক রহিমাকে ডেকে দরজা খুলতে বলে রহিমা দরজা খুলে দেয় রহিমা দরজা খুলে রিদিমাকে দেখে দুহাত পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় আচলা হাস মুস্তে মুস্তে বেরিয়ে এসে দিদি বেগম বলেন 
কে এসেছে রে রহিমা সবাই তখন অবাক চোখে রিধিমার দিকে তাকিয়ে আছে রহিমা আমতা আমতা করে বলল রিধিমা আসার কথা জানালো রিধিমাকে দেখে সবাই অবাক হলেও আফজাল সাহেবের তেমন কোনো হেরফের নেই দিদি বেগম মেয়েকে দেখে এগিয়ে আসেন হাসি মুখে রিধিমাকে জড়িয়ে ধরতে যাবে তার আগেই রিধিমা বলে উঠে বাইরে থেকে আসছে এমনিতেই ভাইরাস সংকট কোন আক্কেলে আমাকে টাচ করতে আসছো এখন বম আগে ফ্রেশ হয়ে আসি তারপর যা যা করতে মন চায় করো তারপর রিধিমা রহিমার দিকে তাকিয়ে বলে হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে হাত ধুয়ে আমার লাগেজটা উপরের রুমে রেখে আয় জলদি রহিমা মাথা নেড়ে সাই দিয়ে হাত ধুতে চলে যায় আর রিধিমাও কথা না বাড়িয়ে নিজের থাকার ঘরে ওয়াশরুমে ফ্রেশ হতে চলে যায় কি মেয়ে কই এতদিন পর বাড়িতে এলি একটু জড়িয়ে ধরবি আমাদের দাদি যান কেমন আছে জিজ্ঞেস করবি তা না করে আমার মামনি ওই রকমই দিতি একেবারে পাথর ভুল বললে আমার মামনি বরফ মা আপনি একটু স্ট্রেট তাই বলে এভাবে বলছো কেন এসেছে আপনার চামচা আপনার হয়ে তদারকি করতে মামি মনি তুমি এখন যেভাবে কথা বলছো তার এক রত্তি পরিমাণ রিদিমার সামনে বলতে পারবে যেখানে মামুই কিছু বলতে পায় না সেখানে মামি মনি কিভাবে বলবে আপুকে এই চুপ কর তো তোরা কেন আমরা কি ওকে ভয় পাই নাকি হয়তো উল্টা ওর পাওয়া উচিত আমাদেরকে আমরা ওর পাবা মা এত দূর আশা করবেন না বিবি সাহেবা তা যা বলেছ ডেট আপনি আর ভয় দিদি বেগম রবিনের দিকে তাকিয়ে বলে এই দুই পিস আজব শিষকে আমি পেটে ধরেছি ভাবতে আমার অবাক লাগে আমি কি করলাম আবার গরম খুন্দির ছেঁকা খাবি মুখে মুখে তর্ক করলি মম এটা একেবারেই উচিত না আপনের রাগ তুমি আমার উপর ঝাড়ছ দিদি বেগম ফুসতে ফুসতে রান্নাঘরে চলে যায় রিদিমা ফ্রেশ হয়ে নিজে নামে আসে ডাইনিং টেবিলে বসে রান্নাঘরের দরজায় তাকিয়ে বলে মম মম কি হয়েছে বল আমাকে কড়া এক কাপ কফি দাও তো দুই মিনিট বস আসছি রবিন এসে বসে রিদিমার পাশের চেয়ারটাতে রিদিমা ভাইয়ের দিকে আর চোখে তাকিয়ে বলল পড়াশোনা কেমন করছিস ভালোই হুম তা তো হবেই ভালো এরকম বিউটিফুল বিউটিফুল ম্যামরা আজকাল ভার্সিটিতে ক্লাস করায় বলে কথা রবিন চোখ বড় বড় করে বলে মানে আমার কাছে সব খবর থাকে সেটা তুই ভালো করেই জানিস বাবু হুম তা ভার্সিটির মেয়ে ফ্রেন্ডদের ফেলে টিচারের উপরে নজর পড়লো কি করে আসতে বলো আপনি ডেট শুনবে আচ্ছা বল আমার কাছে তাকে অন্য রকম লাগে কেমন রবিন রিধিমার দিকে তাকিয়ে মুখ ছোট করে বলে জানি না রিধিমা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ে রিধিমার হাসির আওয়াজে সবাই অবাক হয় তমা আকাশের পেটে কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে বলে এই ভাইয়া এটা কি দেখছি আকাশ রিধিমার দিকে তাকিয়ে বলল এভাবে হাসার কারণ কি তুমি অবাক হচ্ছ না এভাবে হাসতে দেখে একটু অবাক হয়েছি কিন্তু কারণটা কি বলো তো আমি কি জানি আমিও তো তোমার মতোই এখানেই বসে আছি হুম ওইদিকে দিদি বেগম রান্নাঘর থেকে এক কাপ কফি নিয়ে এসে রিধিমার সামনে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে রিমধিমা তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল এনি প্রবলেম মো হঠাৎ এলি খবর দিলি না তো ডেটকে বলেছি তো বলেনি তোমাদের তোমার দাদা জানের টেনশনে কাউকে বলা হয়নি ভুলে গেছি তাহলে ভুলটা ড্যাডের মম আমাদের জানালেও তো পারতি নিজের বাড়িতে ফিরছি জনে জন খবর দিয়ে আসতে হবে নাকি এখন থেকে অদ্ভুত কথা বলো না না এমনিতেই বললাম বলার মতো কোনো ভালো টপিক থাকলে বলো এসব নিয়ে পড়ো না তো এখন দিদি বেগম রান্নাঘরের দিকে এগোতে এগোতে বলল আমি কিছু বললেই তো তোদের কাছে আউল ফাউল মনে হয় রিদিমা রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল কিরে কি হয়েছে এরকম বিহেভ করছিস কেন মিসেস চৌধুরী মিসেস চৌধুরী এখন তার মেয়ের বিয়ে নিয়ে টেনশন নিত হোয়াট আরে কিছু না বাদ দাও তো রবিন রিদিমার কথার মাঝে আবার ওবারের কলিং বেল বেজে উঠল রবিন অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো কটা বাজে আটটা দশ মিনিট এখন আবার কে এলো দাঁড়াও দেখছি আমি সুরাইয়া খান সিঁড়ি বেয়ে নিজে নামতে নামতে রিদিমার দিকে তাকিয়ে বলল 
আমার ডল এসেছে নাকি শুনলাম রিদিমা দাঁড়িয়ে পড়ে সুরাইয়া খানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়ায় আর বলে মাই গড ফুপি তুমি তো সেই লেভেলের সুন্দরী হয়ে গেছো থাক থাক এখন আর আলাপ দেখাতে হবে না আপনাকে আসার পর থেকে কোনো খোঁজ নিয়েছেন আমার আহা রাগ করছো কেন ফুপি আমার রাগের কোনো দাম আছে নাকি এভাবে কেন বলছো মাই সুইটার হয়েছে হয়েছে আর দরদ দেখাতে হবে না রবিন ততক্ষণে দরজা খুলে দেয় রবিন দরজা খুলে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভেতর থেকে আফজাল সাহেব হাঁক ছাড়লেন কে এসেছে রবিন ডেড তারেক আঙ্কেল আর তার ফ্যামিলি এসেছে আফজাল সাহেব এগিয়ে এসে রবিনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল তো ওদের ভিতরে আসতে দাও বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন রবিন দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় তারেক সাহেব ঝুমা বেগম ইশুয়া আর নিশুয়া সবাই হাসি মুখে বাড়িতে প্রবেশ করলো আয় বন্ধু আয় এখন খালাম মা কেমন আছে দোস্ত এখন তো আপাতত ভালো তবে হেলথ কন্ডিশন অনেক খারাপ তারেক সাহেব সমবেদনা জানান তারপর আফজাল সাহেব ঝুমা বেগমের দিকে তাকিয়ে বলল কেমন আছেন ভাবি সাহেবা খবরটা শুনে বাড়িতে সকালে খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম এখন একটু ভালো লাগছে খালাম্মা সুস্থ আছেন জেনে সবার সাথে ঈশুয়াদের পরিচয় করিয়ে দেন আফজাল সাহেব ইতিমধ্যে আকাশ তমা রবিন আর রিধিমা ঈশুয়াকে চিনলেও বাকিদের সাথে তেমন কোনো আলাপ পরিচয় না থাকায় সবার সাথেই হাসি মুখে পরিচিত হন ইশুয়া আর নিশুয়া ড্রয়িং রুমের সোফার এক কোণে বসে আছে দুবনি অনেক আনকমফর্টেবল ফিল করছিল অন্যদিকে আকাশ রবিন আফজাল সাহেব তারেক সাহেব আর দেলোয়ার খান আড্ডা দিচ্ছিল তমা তার ফোন ঘাটতে ব্যস্ত তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ঈশুয়াদের উপস্থিতিতে বড়ই বিরক্ত হয়েছে সে রিধিমা তখনও কফি হাতে বসেছিল ডাইনিং টেবিলে আর চোরা চোখে ঈশুয়াকে পরক করছিল ঈশুয়া নিশুয়ার হাত ধরে বসে আছে রবিনও কিছুক্ষণ পরপর তাকে যোগ দিয়ে গিলে খাচ্ছে ঈশুয়া বেচারি পারছে না এক ছুটে বাড়ি চলে যেতে রবিন ঈশুয়ার অস্বস্তি খুব ভালো করেই টের পায় রিধিমা তার কফি শেষ করে এগিয়ে আসে ঈশুয়াদের দিকে তুমি ভার্সিটির সেই ক্যান্টিনের হুম আপু আমি ঈশুয়া ভার্সিটিতে একবার আমাদের দেখা হয়েছিল ইয়েস ইয়েস আমার সেই ফটোকপি কারণ ঈশুয়া ভ্রু কুচকে বলে কি বুঝলাম না কিছু না বুঝতে হবে না এই তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে তোমরা এখানে বড়দের সাথে বসে বসে বোরিং ফিল করছো আমার সাথে উপরে চলো যাবে নিশুয়া যেন বাড়িতে একটু ঘুরে দেখার অপেক্ষাই ছিল সে জলদি করে বলে উঠল হ্যাঁ আপু চলুন চলুন ঈশুয়া নিশুয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকালো তারপর রিধিমার দিকে তাকিয়ে বলল না আপু আমরা বোরিং হচ্ছি না ঠিক আছে তুমি আমার ফটোকপি হলেও তোমার বোন কিন্তু ফুল লিতেল রিদিমা সব কিছু কাট কাট বলে ফেলে এবার যেন ঈশুয়া নিশুয়ার একটু লজ্জায় মিশিয়ে গেল পাশে উপস্থিত থাকা তোমার এসব একদমই সহ্য হচ্ছিল না সে এমনিতে ঈশুয়াকে দুচোখে সহ্য করতে পারে না তার উপর আজ নিজের বাড়িতে ওদের এমন আপ্যায়ন তার গা জ্বালিয়ে দিচ্ছিল ঈশুয়া হালকা হেসে মাথা নাড়ালো রিদিমার কথায় আরে এত কোয়ালিটি বজায় রাখতে হবে না তো এসব তোমরা আমার সাথে এসো নিশুয়া আর ঈশুয়া উঠে দাঁড়ায় রিধিমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য তোমার মাথায় তখন স্বয়ং ইবলিশ টোকা মারে ঈশুয়ার যাওয়ার সময় নিজের বাম ঠ্যাং দিয়ে ল্যাং মারে ঈশুয়ার বিষয়টি নিজ চোখে দেখে যে তমা ইচ্ছাকৃতভাবে কাজটা করেছে কিন্তু ততক্ষণে সে পা সামনে দিয়ে ফেলেছিল বিদায় নিজেকে আর সামলাতে পারেনি হোঁচট খেয়ে সামনেই রবিনের গায়ে ঢলে পড়ল সবাই ঈশ্বর দিকে নজর দেয় ততক্ষণে রবিন বেচারা সখে বসে আছে রিমা জলদি করে এগিয়ে আসে এই আস্তে তুমি ব্যথা পেয়েছো ঈশুয়া নিজেকে সামলে রবিনকে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াতে নিবে তখনই রবিন চোখ মেরে ঈশ্বর কানের কাছে মুখে নে বলল কি মিস অধ্যাপিকা বিয়ের আগেই আমার কোলে বসার কাছে এসে জড়িয়ে ধরার এত ইচ্ছে হ্যাঁ আগে বললেই তো পূরণ করে দিতাম এভাবে সকলের সামনে ঈশ্বর ভ্রুপ কুচকে উঠে দাঁড়ালো তারপর রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল সরি সরি কেন বলছো এটা একটা কোয়েন্সিডেন্স ঈশুয়া কিছু না বলে সামনে এগোতে থাকে নিশুয়া রবিনের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসে রবিনও হেসে জবাব দেয় আকাশ কিছু একটা বুঝতে পেরে রবিনের কাছে গা ঘেসে বসে রিধিমা ঈশুয়া নিশুয়াকে নিয়ে দোতলা সিঁড়িতে পা রাখে পেছন থেকে দিদি বেগম আর ঝুমা বেগম রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাদের ডাকে 